Latest update mga kapatid, hulog sa bitag ang mga scammer na nagpanggap o nagpakilalang governor ng City Hall nang hihingi sila ng pera para sa political convention kapalit na patuloy siya suporta sa kay Senator Subiri. Ito ang mga modus nila sa mga senador. Pero bago natin umpisa ng topic mga kapatid, kung di pa kayo napag-subscribe sa aking channel, please do subscribe and click the notification bell para mas updated po kayo sa bago kong video dito sa Pilipinas bahagi na naging karanasan ko at para mabigay pabala tungkol sa modus ng mga ilang individual na tumatarget sa mga politiko at opisyal gaya ko at ang dalawa pang senador na kilala ko. On August 14, 2022, nakatanggap po ako ng sunod-sunod na messages mula sa isang individual na nagpakilala bilang sina Governor Jack Jack Villa ng Siki Hor at si board member Abner Lomongo. Nanghihingi sila ng pera para daw, para daw sa kanilang political convention kapalit ng patuloy daw nilang suporta para sa akin. Hindi ko po alam kung paan nila nakuha ang aking personal contact number but presuming that they were uh, government officials, uh, I gave them that leeway dahil siyempre pag government official marami pong may contact sa atin. But I knew from the very beginning that something was fishy. May, medyo parang bogus ito. Pero hindi ko rin silang pwede palampasin lang dahil grabing panluloko po ang ginagawa nila nandamay pa sila ng ibang opisyal. I confirmed that it was not them during our meeting with, uh, uh, during our call with uh, Senator uh, Binay, Nancy Binay, one of which also was being targeted by this group. Um, dahil yung Chief of Staff ni Senator Binay ay asawa po ni Governor Jack Jack Villa of Secure. Kaya ang malas naman ang tumawag sa akin dahil kinonfirm ko kagad na hindi po siya ang tumatawag sa akin, hindi po siya ang, uh, uh, ang governor. So, nung naramdaman ko po na scam po ito, lumapit, at saka pinipilit po nila, talagang napakulit, uh, lumapit na ganda ko kay Chief PNP Rodolfo Azurin, after which the CIDG RFU NCR was stopped to plan and conduct the police entrapment operation. Tinuloy po namin ang contact doon sa mga suspect at pumayag po ako sa demanda nilang 50,000 pesos to be hand-carried and delivered to one of my staff members in Castillas, Zambales. Um, alam nyo, mga kapatid, siyempre unang-una, pag politiko yan, hindi humingi ng pera agad-agad yan. Usually, may letter request, dadaan sa tamang proseso, po ito talaga nagpanggap na isang politiko, high-ranking government official, humihingi ng tulong, ipinasa pa ako niya, supposedly, uh, to one of their board members, which is also a non-existent board member of the province of Secure. Wala po board member Abner uh, lumungan. Kaya, uh, sabi ko sa sarili ko, mga kababayan, ay pwede ko naman itong palampasin, pwede ko naman pong huwag pansinin, Pero problema, naging criminal na po in nature ang kanilang pag-extort sa atin. Kung kumihila sana sila ng tulong sa aking tanggapan, kung meron silang pangangailangan, kilala po ninyo ako. Kilala niyo po si Ming Subiri. I never say no sa mga financial assistance, whether it is hospital, sa scholarship, sa lahat ng bagay, tumutulong po tayo. Kung dumiretso na lang po sila, tumihin ng tulong sa akin, kung may pangangailangan sila, wala po tayong problema. Ang problema, nagpanggap po sila na isang high government official, uh, of course, with the intent to extort or to uh, uh, get money from me, uh, eh medyo may shades of estafa na po yan, extortion and of course, uh, usurpation of authority and uh, uh, the use, of course, the uh, right of the individual's uh, uh, privacy in terms of the public servants. So talaga may criminal intent. At tapos na confirm ko din po sa ibang mga kasamaan ko na itong supposedly Governor Villa of Secure, which is not true, it's not him, has also called them asking for uh, funds na pera in these last two weeks. Kaya may modus operandi na po sila. So nandito po nangyari yung entrapment operation at noong August 15, 2022, uh, dalaw po ang na-arrest of suspect, isa po 46-year-old na lalaki, at isa pong 23-year-old na lalaki 
Napakabata pa nga ng uh, 23 year old para makapasok ng ganitong klaseng modus. Nakumpisa na rin po mula sa kanila ang Budol Money and uh, yung isang uh, kalibre 45 pistol na walang serial number at live ammunition. I will not name the suspects at this point as not to interfere with the investigation, but let me stress that these people came armed and dangerous but, and have a record of criminal activity. Buti na lang po at wala nangyari sa aking staff, pero kung wala po doon ang police, who knows, baka gumamit na sila ng dahas para makuha lang ang pera na hinihingin po nila. Kaya nagpapasalamat po ako sa PNP, lalo na sa CIDG, RFU and CR for leading the operation as well as Southern DFU CIDG and the Castilleros Police Station sa Zambales uh, PPO kung saan po dinala ang mga suspects. At may mensahe po ako sa ating mga kababayan. Hindi lang dun sa dalawang naaresto, kundi sa lahat po ng mga masamang loob na handang manloko. Pag sinungaling at kahit malakit pa para lang sa pera, Huwag na kayong magtangkang manloko ng ganito dahil panigurado sell na rin ang bagsak ninyo. I nod once again the PNP and I will write just for the record name them personally. Police Colonel Randy Silvio, the overall commander. Police Colonel Hansel Marantan, the regional chief of CIDG NCR. Police Major uh, Meren Brian Lago, the team leader. Police Major Edison Wano Urian, Police Major Michael Disco, Patrol John Edward Urian, Patrol Oman, Justin Calma, Patrol Emerson Aventano, uh, Police Staff Sergeant Rainer Abundo, and Patrol Dan Lester Salazar. Sila po yung ating team and arresting officers, and of course, uh, Chief PNP Azurin. So sa inyong may balak na gumawa nito, muli sa ating mga uh, uh, members in government service sa mga politiko at sa pribadong sektor. Kasi nakakatanggap din po kami na complaints from private sectors, mga malalaking negosyante na nagpapanggap din na sila ay government official at humingi ng donation sa kanila mga uh, uh, mga conventions so-called conventions, so-called uh, uh, meetings with their local government officials. Makakasuhan kayo ng estafa, ng robbery, ng extortion, ng usurpation of authority, at of course, kung may pa rin po kayo na walang disensya, o disensya ito man, o legal possession of firearms, because you're committing a crime at that particular moment. Sa huli, mas mabigat ang parusa na tuloy aharapan, aharapan ninyo kumpara doon sa dinedemanda ninyong pera. Kaya, huwag na po sana ninyong gawin ito muli sa ating mga kapwang kababayan na inosente. Bilang senador, itong nangyari sa akin, yung isa sa mga dahilan kung bakit patuloy po natin isinusulong ang SIM card registration. Napakalaga po nito. Dahil kung wala pong teknolohiya ang ating uh, CIDG and they were able to ta uh, tra trace the calls as well as uh, to tap the social media accounts of these people, ay baka hindi po namin mahuhuli. Pero kung meron po tayong SIM card registration using government-issued uh, IDs and licenses, definitely, matutukoy po natin sino tumatawag sa ating mga scammers. Kaya napakalaga po niya. Ay itutulog po namin ulit yan sa lalong madaling panahon. We in the uh, uh, 19th Congress are going to pass this at the soonest possible time. So sana matigil na po itong mga klase extortion schemes at uh, panluloko uh, sa ating mga kababayan. Kaya mara uh, I'm sure marami na po na biktima dito sa ganito klaseng modus operandi and that's why I refiled Senate Bill number 82 or the SIM card registration bill. I know it was vetoed by the last administration but we had correct the problems why it was vetoed and I'm sure this time in this administration hindi na po mabibito ito at magiging batas na siya. Kaya po, Pabala sa ating mga kababayan na nanonood na yan at nakikinig. Uh, Mag-ingat po kayo sa mga ganitong klaseng modus superandi na tumatawag sa inyo at humihingi ng tulong. Uh, Siyempre, uh, nagpapanggap na ibang tao, uh, lalo na mga tao na sa kapangyarihan. Uh, I think uh, they should be forward. Dapat uh, babala po yung publiko sa mga ganitong klaseng 
modus operandi. And uh, sa mga may planong gumawa nito klaseng uh, scams, handa po ang Philippine National Police at ibang investigative agencies ng gobyerno na hulihin kayo. Medyo delikado po pag ang kalagayan ninyo pag ganito mangyari, makakalaboso po kayo. Kaya huwag nyo na sanang gagawin ito muli. Kaya maraming salamat and uh, I'd like to give the floor to our the head of the, uh, the, uh, the investigative team to say a few words. Chief? Uh, good morning po. Ako po si Keren Marantan. I'm the, the chief of the National Capital Region, CIDG. In behalf of my boss, uh, General Brigadier General Ronald Oliver Lee, na uh, is uh, at uh, PRO3 ngayon po, uh, attending some equally important matters. Na uh, sabi nga ni Senate President, we have to be aggressive also with these people. This is not the first time na may nangyaring ganito. In fact, to mention a few, even during the time before the election, ganyan din ho ang ginami, ginawa nila kay President PBM and uh, BP and Daisara. We were able to arrest them, 30 of them, and we were able to file cases against them also. So, hindi na ito bago. It becomes uh, very lucrative already. So, we have to forewarn you about uh, the statement of the Senate President. But uh, this is the best time to to alarm also uh, possible uh, victims kasi napakadaling gawin ito. So, with that statement, thank you. Sir, sir yung binanggit ninyo na dalawang senador na kasamahin nyo, same modus din po yung nangyari. Nagpakilala rin na local official at tinignan din sila ng pera. Yes, uh, same modus. Uh, pumanggap bilang gobernador at uh, umihingi ng tulong para sa kanilang convention at uh, insistent talaga sila mabigyan ng, ng pera. Uh, grabe pang umulit, yung text ko nga eh, napakarami. Screenshot ko na nga lahat para di malays for purposes of evidence. Uh, at uh, nung tatawagan mo sila, hindi nila sasagutin at magte-text back sa'yo at sasabihin nila na sa... Ano sila, nasa malayong lugar, huwag na signal, nasa coastal area, yan ang sagot nila, nasa coastal area sila, and uh, bobo, kaya eh, matalino naman, kaibigan naman natin, lahat ng politiko, we can verify this, pero paano kung hindi po makapangyarihan ang tatawagan nila? Paano kung isang businessman o isang uh, uh, inosente individual, siyempre, madadali sila sa ganitong klaseng modus operandi, matatakot din sila. At kaya napakalaga, na mag-iingat po tayo. And you know, this happened already. Di ba yung sa credit card scam ni Senator Gachalian? Nawalan po siya ng 1 million pesos. Uh, yung uh, last Congress, I was able to assist Senate President Soto together with Senator Tolentino. Uh, and you can ask the, uh, uh, the staff of these two gentlemen together with their former Sergeant at Arms of the Senate dahil uh, report po namin ito sa NDI at nahuli po yung mamang nagpapanggap bilang governor of Guimaras. So, uh, kinausap ako ni Senator uh, Tolentino and of course, SP Soto at the time, kung kilala ko po yung governor ng Guimaras, then syempre taga-Visayas Mindanao po ako. And sabi po po, at tinanong niya, totoo ba ito? Bumingin ang pera sa atin na para sa kanilang uh, uh, lakbay aral? So, tinawagan ko po yung office ng governor and sabi nila, hindi po, hindi totoo yan. As a matter of fact, ang dami na may complaint galing sa iba't ibang senador. Uh, also, one of which was Senator Villar na nilapitan using the name of that governor. So, uh, malatang itong racket ay matagal ng pangyayari. It's happened in several congresses and so we are warning those who are planning to do this type of uh, estafa, extortion, uh, pangbubola, usurpation of authority, na mag-ingat po kayo kasi mahanap po at mahanap kayo at uh, makukulong din po kayo, makakasuhan. Kaya, uh, this is not new, but we want to make sure that the pressure is on. Pwede ko naman itong pabayaan na lang. I could have just deleted it, block the number. Pero, inisip ko, nung nalaman ko kay Senator Nancy at sa ibang senador, mm -hmm. na sila din po ay uh, uh, pinag- Uh, well, there was an attempt no, to uh, 
to also extort from them uh, and uh, to juke them, ay sabi ko dapat siguro hulihin naman natin to. Kaya kinausok ko kagad si Chief Penby at sabi niya sa akin, that hulihin natin saan para at least maturuan na leksyon itong mga to. Um, and, uh, and that's why uh, we did what we had to do. Pero sabi ko nga, eh, kung may lang sa akin ng tulong yan. Diba? Eh, maliit lang naman na halaga. Eh. Kung may lang sa akin ng tulong ng mga tao, may pangangailangan na emergency, tutulungan natin. Huwag na sana silang uh, uh, huwag na sana silang na uh, umanggap bilang uh, ibang tao at uh, panloko. Uh, there's also a present PowerPoint presentation by the CIDG. Do you wish to see that? Or what's the media? Ayun lang slides. O oh, sige. Okay lang sa inyo. Naganda yung CIDG. Before, so before the, the video, can I ask Colonel Marantan? Uh, sir, hi sir. <laughs> sir, opo. Sir, sabi nyo nung campaign Bong Bong and uh, Mayor Sara, yung isa sa ilan sa nabiktima other politicians can you mention some other politicians who were victimized ano yung approach and then ano yung profile po ng groups na to group or groups na to na nang bibiktima po thank you po so, uh, halos ganun din yung sinabi ni Senator Subiri they will uh, maganda yung approach nila eh uh, they will post themselves as as uh, like for instance ako ay uh, chief of staff ni Maminday. Uh, nakita namin may may mga projects ka. In fact, yung yung grupo na yan is divided into uh, in several functions. Mayroong researcher sila, may negosyador sila, at mayroon silang one responsible in the acceptance of the money. That's why we got the, the bank accounts already. In fact, magbibigay sila ng GCAS number. From the GCAS number alone, we can get the real uh, name already. So, careless din sila, in effect. So, those kind of uh, no, uh, scheme, uh, that's why they are called scammers, eh, sometimes it becomes eff effective sa ibang tao. Eh. In fact, nung yung mga nahuli namin, previously, they were able to amass uh, millions of pesos already. Na, 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 we were able to check the bank accounts. Nakita namin the bank transactions there. So, uh, hindi nakakapagtaka na makapanloko talaga sila. At very bold silang makipag-usap on phone. And they will control the conversation. Gaya na sinabi ni Sen. Sibiri kanina. Kung ikaw naman ang magtatanong, may na signal. Pero pag silang tumatawag, malakas yung signal. That's how they control the conversation. So, isang grupo lang yun? Isang grupo lang po siya? Ah, maraming grupo. Kasi itong grupo na to, uh, the CIDG personnel were able to arrest them at Sambales. Yung nakuha namin uh, kay President BBM, nakuha namin sa Kaloocan. Yung kay BP Hinday Sara, nakuha namin sa Rodriguez Rizal. At magagaling silang, uh, I think they're better than the IT graduates uh, magaling sila sa ano sa sa social media. So, sir, very organized. Sorry. Yes, it's organized. It's going to organize. But organized by one, nagkopya lang sila when they saw na sa lucrative things so other books talking it also. Or is there just one, you know, isang uh, syndicate and no? It is one. Well, maybe you're referring to some syndicate uh, controlling all of them. Uh, I think, no? Kasi I check already doon sana hindi naman magkakilala. There's a thing schemes na may access ba sila para alam nila sino yung pwede nilang victim ay sino yung may pera. Asay doon sa mga politiko, kilala na sila mga politician. Pero doon sa hindi politiko, ano yung militaw, may access sila para alam nila sino yung pwede nilang victim ay. I may, I may mention that mayroon silang researcher. May researcher uh, sila. Researcher may negotiator. Sir, sir, na, sir uh, any, any information kung halos pareho rin kung ito rin yung group behind dun sa mga scammers, sa mga tamatawag, sa mga, sa mga simple yung tao nagpapanggap for credit card, as credit card staff, yung mga bank staff, mga ganon. Ganon din ang background nila, yung profile ko. O totally different uh, group ito na talagang dedicated sa mga known personalities ko. May mga criminal records na kasi itong mga to. They've done uh, nefarious activities previously. So, kaya uh, no question that they become very aggressive now. Kasi 
pag uh, nakalusot sa una, nakulong and then nakalabas, gagawa ulit. So, namamaster na nila yung craft nila eh. So, yun yung naging problema. The next time na tatawag nila, they will become more uh, perfect in their uh, scheme. Sa criminal record, same kind of similar offenses or... Uh, yung itong case at hand, uh, ang criminal record nila is something to do with uh, Republic of 9165, that is uh, illegal drugs. Sir, saan ito na kukuha yung mga number ng mga matataas na kasi? They have researcher. Man, man, uh, sa, well, sa mga political figures naman po, parang it becomes a public uh, knowledge naman na yung contact numbers nila. Okay. Lalo, lalo mo itong ano, yung mga Viber groups, mm-hmm. di ba? Pag inad ka na isang grupo, eh kung sa dalawang daan yung tao doon, kuha na nila yung number nyo kaagad. Ah, Kaya mahirap din ma-add-add ng iba't ibang grupo eh. Dahil lalabas din yung telephone number mo. Di ba may, may maraming ganyan grupo-grupo na yun sa mga WhatsApp, Viber, mm-hmm. mga grupo-grupo na. So, dyan nila siguro na makukuha. So, sir, yung SIM card registration bill na tingin nyo isa sa mga solution Kailan yung target ni Approve dito sa Senate? No, kung kaya po, we just organize all the committees. Kung kaya po, before the end of the year, tapos sila namin yan. Si Senator uh, Grace has committed okay. to pass this again immediately. Para hopefully by by December, tapos na yan. Sabayan namin sa budget. Pending that, Senator, uh, parang mas malaking, mas mabilis, mas malaking tulong kung lahat ng tao dito ngayon merong national ID na patuloy na problema. Can you address this concern, yeah. Senator? Actually, the national ID would, would be the best. Kasi maraming peking government-issued IDs na rin. Napipeke. Nakukuha sa recto yung driver's license, kung ano yung license. When you apply for GCAS, yan ibigay mo, napeke. Hindi din malalaman ng GCAS minsan, napeke yun. Eh. But the national ID kasi may biometrics. May biometrics yun. Hindi po basta-basta mapeke yun. So pag meron na po tayo national ID system, which is already a law by the way, for the whole country, when you apply now for a uh, GCash, you apply for a bank account, you apply for uh, uh, even uh, uh, certain transactions with government or uh, with private sector, gamitin mo yung national ID. Yan talaga, ang nandun sa ID ay talagang yun yung tao na yun. So mas madaling hulihin pero konti pa lang po ang merong national ID sa yeah, I know. So, we push the implementation. We we'll push the full implementation of this. Hopefully, by uh, the end of uh, the year, matapos na po at mag, uh, magbigyan na po ng national ID lahat ng ating mga kapabayan. I believe the Senate will have a road. I think we'll have a anti-error national ID dito sa Senate. Sa Senate, national ID parang Booth. Ah, okay. So, pwede kayo mag-avail. Yes, sir. Okay, mag-avail sa media. Yeah, wala pa. Then, yeah. parating, alam mo nangyari, nagka-lockdown tayo, kaya hindi na tayo. Ah, okay. We were supposed to have it last week, but because of the lockdown of cases of uh, COVID, uh, hindi po natuloy. But, uh, by second week of September, meron na tayo. Hey, sir. Yes, ma'am? Ah, sige pa. Kay is Colonel Marantang. Sir, since, ano, well, entrance yung syndicate, and uh, they tend to be innovative. So how would you address this to combat the crimes para mapotol? Uh, nasabi ko kanina ni Senator na we, have, we are aggressive too. If they are aggressive, we are more aggressive than they are. Uh, in fact, Hindi ko alam kung tamang sabihin ko na we have also the gadgets to, to track them down. Especially that uh, they're using gadgets too. That's why we have to be careful using those gadgets too because uh, that can be a, an instrument for the law enforcement to go after you also. Uh, the, well, I cannot expound that explanation anymore. But I tell you, we have gadgets. Pero uh, gusto ko lang dagdagan na committed po ako kay uh, General Eli Cruz. Yeah, si General Eli Cruz, he was uh, also head of uh, uh, the uh, CIDG. Uh, now he's promoted to the IDM. Siya na in charge sa lahat ng investigative groups ng PNP. I committed that we will add to the budget of the PNP uh, for 
uh, giving them more tools na manghuli nito mga tao ito, yung specified, specific tools for intelligence gathering para mahuli talaga itong mga uh, criminals na ito. And of course, sa ating mga kababayan, um, we can add uh, with what Colonel Marantan said, that they are very aggressive, they are ready to apprehend these individuals na sana magsumbong po ang ating mga kababayan sa kanilang tanggapan pag meron ganitong klaseng pangyayari. But at the same time, they also have to verify. Uh, siguro, mag-ingat sila. Pag may tumawag na panggap na politiko, lagay natin, may tumawag na ano sila, na sila po isang konsihal ng bayan. Pwede naman tawagan po yung bayan, may nasa internet naman yung trunk line, pwede tanungin sila na ito bang konsihal na tumawag sa amin ay uh, totoo, totoo bang taong ito. Talagang meron silang pangangailangan sa ganitong uh, uh, mga event, mga occasions. So you can verify uh, and uh, find out uh, before, no? bago po kayo magbigay. Ang galing ng modus operandi nila, ang gusto po nila palagi, and nahalata ko po yan, sa lahat ng messages po nila sa atin, Colonel, it was all Gcash. Bakit? Kasi kung Gcash, pwede po nilang kunin yung pera mas kinasahan po sa buong Pilipinas. Kung nasa Mindanao sila, di agad-agad, makukuha nila yung pera. Ang gusto nila, ano pa yung i-Gcash sa 7-Eleven? Kasi may 7-Eleven sa buong bansa eh. Tsaka so, napakahirap mag-monitor ng 7-Eleven. They were insistent on 7-Eleven. And uh, our, the team was already telling them, gawin na lang natin, pick up. Ayaw mo na lang pick up. Pamaya-maya. Gusto, ang gusto ng team, Palawan or yung Dulier uh, para may camera yun eh. May CCTV lahat. Magaling din. Ayaw din nila doon. Okay na doon, 7-Eleven. Kasi doon, pwede nila makuha. Hindi ba ito trace? Nagano yung mga text pa. kayo, sir? Na paano yung... Pa, pwede pong pasample. Ano ba? Ano yung mga text messages sa inyo? Kung paano kayo hingan? Uh, sige, hanapan ko. Hanapan ko dito. Pabasahin ko. Uh, examples of the text messages. <laughs> Ito. Dagan kasi, dag, uh, school bisaya itong bisaya. ano, uh, dagan kasi kami bay bayaran dito. Hindi na yan, bisaya Tagalog eh. Kaya, nauhuli ko kagal eh. Dagan ah. kasi kami bayaran dito. Meet na po lalo na sa grocery at sa binili mga katain. Mga kakatain para sa pagkain bukas. Wow. Kajut man lang yun, sir. Mig, kasi sabi ko, hindi nila alam pa. Sabi ko yung driver ko, hindi marunong mag-Gcash sa 7-Eleven. Baka pwede, hatid ko na lang. Hatid na lang namin. Kasi meron na kami coordination with the PNT. Sabi niya, madali man lang yun, sir. Dili mag-consumo dagan oras. Pasensya na po talaga. Kailangan po namin i-in yung tabang. Sa Gcash na lang, sa staff namin na si Dan, may tinigib sa pangalan. Mm -hmm. Sa so mag-confirm kami sa iyo, Sen. Mix, pag pumasok ng Gcash, dagan, salamat po, Sen. Mix. Humingi pa sa ng video message. <laughs> Para sa convention. Ang galing eh. Ang kulit niya. Huwag nyo po kalim kalimutan yung video message nyo. Sen, o. Ang galing. Ang galing. <laughs> eh, in-insist talaga namin na, ano, in-insist talaga namin na, na ano na credit oh, personal deliver pero pa dito good morning po sa president governor Jack Dick Villa po ito ng province of Siquijor have a nice wonderful blessed Sunday kasi from cell phone ginawa na nilang Viber so yan yeah, nakuha namin to nakuha namin to lahat sir ang kulit sir 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 50k lang sa mga indisal o 60 plus ang hinihingi 60,000 eh siguro para Ba, pag makalusot, hihingi ulit sila. Di ba? Ganun lang naman yan eh. Let's establish a connection sometimes. Pag nakalusot, uh, hihingi nila muli. SP doon po sa Sambalit, doon yung minibro? Ito ba yung nakakatuwa <laughs> dahil, alam niyo naman, politiko din ako, di ba? Eh, sabi nila, mayroon doon silang TCL Convention, SK Federation, at Provincial ABC Federation joint. 
Never nangyayari yun eh. Joint convention. Never nangyayari yun eh. Na isang araw sila lang magkasama. Eh, nag-away-away pang minsan yung mga yun. Hindi nangyayari yun. Eh, anong sinabi niya? Sabi ko, sabi ko sa staff ko pa, nang duda na ako. Hindi siguro tututok. Sir, what I have to matter is you may. Yeah, sure. Oh, on this, on this, can we close this? Siguro we'll close this na. Sa ano, sa King Colonel Marantan, sir? Ah, na-file na ba yung kaso? If M, kung ano yung cases na ipinay. Case at hand, na-file yung kaso before the prosecutor's office. Ah, na-inquest na sila sa ah, usurpation and illegal possession ng para. Pero may na-convict na, sir, sa ganitong klase ng modules. I have yet to make a research on that kasi yung na-file namin before, mag-hearing na kami. In fact, we filed a case, nakapag-bail sila, nailabas yung warrant of arrest, we arrested them again. So, ano sila ngayon? I'm supposed they are ready sa trial. So, ready na rin kami sa trial. Pero sabi assurance ngayon na kahit hindi politiko, kahit ordinary ang tao, ganun ka-aggressive ang gagawin yung pag-action sa lahat ng tutulog sa inyo. Opo. Ano ang masasabi nyo tungkol dito? Mag-comment na lang sa baba at huwag kalimutan mag-subscribe para updated po kayo sa may init na balita. Maraming salamat sa panonood mga kapatid.